ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆர்த்த சமையல் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்பம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கார்த்திகைக்கு இந்த அப்பம் நான் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ இந்த அப்பம் வந்து செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து கோதுமை மாவு ஒரு கப்பு அரி அரிசி மாவு வந்து ஆஃப் கப் வேணும் அப்புறம் வெள்ளம் வந்து ஒரு கப் வேணும் சுக்கு பொடியும் நான் ஏலக்காய் பொடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பிஞ்ச் அது அதுக்கப்புறம் வாழைப்பழம் நான் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் அப்படியே நான் கரைச்சி எடுக்கிறதுக்கு நான் வந்து மிக்சிலே போட்டு நான் வந்து நல்ல ஒரு ஒரு பல்ஸ் மாதிரி ரெண்டு மூணு பல்ஸ் வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நான் வந்து ஒன்றா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் சுக்கு பொடி ஏலக்காய் பொடி நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது ஆர்கானிக் வெல்லம் அப்படின்றதுனால நான் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணல நான் அப்படியே போட்டு நான் அரைக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வெல்லம் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் கரைச்சி அதை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நீங்கள் கரைச்சி இதில் வந்து நீங்கள் விட்டுட்டுக்கலாம் இப்போ நான் பாருங்கள் இவ்வளோ தான் நான் வந்து வாட்டர் நான் விட்டுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அரைக்க வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் அந்த பல்ஸ் விட்டு விட்டு நீங்கள் அரைச்சி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் கெட்டித்தன்மை இருக்கிற மாதிரியே இருக்கணும் இப்போது இதில் வந்து வாழைப்பழம் நம்ம வந்து சேர்த்துட்டுலாம் கொஞ்சம் கனிஞ்ச பழமாக இருந்ததுன்னா அது ரொம்பவே நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் வாழைப்பழம் அதிகமாகவும் போடக்கூடாது நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு அரைச்சி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அரைச்சி எடுக்கும்போது நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கவனிக்கணும் வாழைப்பழம் நம்ம எண்டில் போடுறதுனால கொஞ்சம் அரைப்படாது அதனால் இப்போ உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன் அது இன்னொரு ஒரு நன்னா இன்னொரு ஒரு தடவை நம்ம அரைச்சி நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் ஒரு குழிக்கரண்டியில் நம்ம எடுத்து எண்ணெயில் விடுறதுக்கு இந்த பக்குவத்தில் தான் வந்து மாவு இருக்கணும் இப்போ இந்த குழம்பு கரண்டியில் நான் விடுறேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி சின்னதாக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அப்பம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கரண்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் நான் இப்போ வந்து சின்னதாக மூணு அப்பம் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம உங்களுக்கு நான் விட்டு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பெரிய அப்பமாக நான் விட்டுருப்பேன் ஒன்று விட்டு வெந்ததுக்கு அப்புறம்தான் வந்து பக்கத்தில் நீங்கள் வந்து விடணும் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா விட்டு கூட நீங்கள் எடுத்துடலாம் நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பேன் நான் வந்து அகலமான பேன் வச்சு நான் இப்போ ஒன்றா மூணு சேர்த்து நான் போட்டிருக்கேன் நல்லா எழும்பி வருது பாருங்கள் இதில் வந்து நான் வந்து சோடா உப்போ எதுவுமே நான் சேர்க்கலை சோடா உப்பு சேர்க்காமையே நல்லா எழும்பி வருது பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற போட்டிங்கன்னா கூட போகிறோம் இப்போ நல்லா வெந்துருத்து நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இது வந்து வெந்தாச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரு பெரிய அப்பமாக நான் போட்டிருப்பேன் அதையும் உங்களுக்கு வீடியோவில் நான் வந்து காமிச்சிருப்பேன் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் அப்பம் பண்ணி இந்த ஸ்நாக்ஸுக்கு கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஊற வைக்கிற டைம் அதெல்லாம் இல்லை ஸோ இந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப அந்த வாழைப்பழம் அதனுடைய அந்த டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் பெரு பெரு ரொம்ப நல்ல பெருசாக நான் அப்பம் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரியும் நீங்கள் மாற்றுலாம் இதே மாதிரி பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ரிவ்யூஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எப்போவும